സിപിഐഎമ്മിന് പുതിയ താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറിയെ നിശ്ചയിക്കും എന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടിക്ക് അവധി അപേക്ഷ നൽകിയെന്നതും വ്യാജമായ വാർത്തയാണെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സി പി ഐ എമ്മിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭൂരിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും വാർത്തകൾ നൽകി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തന്നെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടിക്ക് അവധി അപേക്ഷ നൽകിയെന്നും പാർട്ടിക്ക് പുതിയ താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറിയെ നിശ്ചയിക്കും എന്നതടക്കമുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കി ചികിത്സ തുടരേണ്ടതിനാൽ കോടിയേരി അവധി അപേക്ഷ നൽകിയെന്ന തരത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെയാണ് താൽക്കാലിക സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നും ഇതിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മുതിർന്ന അംഗമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുമായിരുന്നു മാധ്യമ വാർത്തകളും ചർച്ചകളും ഒപ്പം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിലും പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ തെറ്റാണ് എന്നാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചതടക്കമുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾ തെറ്റെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കോടിയേരിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരാളെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമതലകൾ കോടിയേരി തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യെച്ചൂരി ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു is without any basis even people his health is improved his health is better now he is attending office and will continue to discharge his duties why will the charge be given this this media speculation is baseless completely baseless it doesn't have any basis chennai iit le fatima latif inde maranam cbi anveshikkumenna kendra sarkarinte urappu fatimayude pidavum sahodariyum pradhanamantriyeyum abhyantra mantriyeyum kandappolana sarkarinte urappu ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഒരാഴ്ചക്കകം ഇറങ്ങും അതേസമയം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ അടക്കം പിഴവുകൾ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഫാത്തിമ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ലത്തീഫ് വ്യക്തമാക്കി ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ നീതിയുക്തവും സത്യസന്ധവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പിതാവ് ലത്തീഫും സഹോദരിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും കണ്ടത് വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി കേസ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വനിതാ ഐ ജിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തും ഈ വിഷയം കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുവാൻ വേണ്ട ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിടുകയാണ് അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം നടക്കുന്ന അന്വേഷണം അത് ത്രിതയിൽ നടക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലടക്കമുണ്ടായ അലംഭാവവും ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്തിലും പിശകുണ്ട് പുലർച്ചെ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് മരണമെന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചു മണിവരെ അവിടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടന്നിരുന്നു ഫാത്തിമ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു ഡയറിയിൽ മലയാളികളടക്കം ഏഴ് സഹപാഠികളുടെയും മൂന്ന് അധ്യാപകരുടെയും പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളടക്കം അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൃത്യമായി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് മലയാളികളുണ്ട് മറ്റു രാജ്യക്കാരുണ്ട് മറ്റു രാജ്യത്ത് പഠിച്ചവരുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വിവരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹറാസ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ സഹപ്രവർത്തകയുടെ വീട്ടിൽ കയറി അതിക്രമം കാട്ടിയതിനാണ് പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നു ഷീജ അറസ്റ്റിന് നിദാനമായ കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒപ്പം അറസ്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉള്ളത് അജിംഷാദ് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തക അതായത് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു കയറി സദാചാര പോലീസിൽ കാണിച്ചതിനാണ് അതിൽ അവർ നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണനെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ എന്ന് പറ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഈ പരാതി നൽകിയെങ്കിൽ പോലും രാധാകൃഷ്ണൻ ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ള കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പോലീസ് ഇയാൾ രാധാകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടി രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാവിലെയും വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രസ് ക്ലബിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം രാധാകൃഷ്ണനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ല മറിച്ച് അയാൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതും പ്രസ് ക്ലബിൽ എത്തി പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അവിടെ പ്രസ് ക്ലബിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മുറിയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് അതിന് മുന്നിലായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി അവിടെ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത് ഇപ്പോഴേതാനും രാധാകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി ഷീജ ഷീജയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ തുക എന്ന് നൽകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിക്കാത്തത് നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ നൽകണം അല്ലാത്ത പക്ഷം സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക നില പരുങ്ങല്ലാകും ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നും പാർലമെന്റ് തീരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാകില്ലെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നിയമപരമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുകയുള്ളു ഇത് അടിയന്തര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം തീരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യുന്നത് പ്രാന്താണ് ഈ നോട്ട് നിരോധനം പോലെ മറ്റൊരു പ്രാന്താണ് ഈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളർച്ച നിരക്ക് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലെത്തി ഇനിയും താഴും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർക്ക് അർഹമായ പണം നൽകാതെ അവരുടെ ഭരണച്ച അവരുടെ വികസന ചെലവ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധനം പോലൊരു പ്രാന്താണ് വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല സ്വദേശി രാജേഷ് പൈ ആണ് മരിച്ചത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കോടതി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇയാൾ ചാടിയത് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായ സഹോദരനെ കാണാൻ എത്തിയതാണ് ഇദ്ദേഹമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാം നിലയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിലുള്ള ഓടുപതിച്ച ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇയാൾ എടുത്തു ചാടിയത് ചാടുന്നതിന് മുമ്പായി കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കോടതിക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ചിലർ ചതിച്ചുവെന്നും കബിളിപ്പിച്ച് ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തതായും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുണ്ട് തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുള്ളതായാണ് സൂചന സംഭവം നടന്ന ഉടനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രാജേഷിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല സ്വദേശിയാണ് രാജേഷ് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായ സഹോദരൻ സച്ചിദാനന്ദനെ കാണാനാണ് ഇയാൾ കോടതിയിലെത്തിയത് രാജേഷിന്റെ മൃതദേഹം എറണാകുളം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിറ്റുതുലയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പോരാട്ടം ഇതര സംഘടനകൾക്ക് മാതൃകയായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബി പി സി എൽ ലോങ് മാർച്ച് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അദാനിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം തീർക്കണമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു അടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ
നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ തുടർന്നുള്ള ആറുമാസം കൂടി പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനായി അദാനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ അടിയന്തരമായി പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ പലവട്ടം അദാനി കമ്പനിയോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് സർക്കാർ നയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയബന്ധിതമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയനാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറല്ല അത് പലവട്ടം അദാനി പോർട്ടിന്റെ അധികൃതരെ സർക്കാർ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ശക്തമായ താക്കീത് അക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിസിലിന് നൽകിയ നോട്ടീസിന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടിക്കനുസരിച്ചാകും സർക്കാരിന്റെ തുടർ നടപടികൾ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ അഴിമതി പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ കക്ഷിചേരൽ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി പത്തു കോടി രൂപ ചന്ദ്രികയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് അഴിമതി പണമെന്ന് ആരോപണം പത്രപ്രചരണത്തിന്റെ സമാഹരിച്ച പണമാണ് ചന്ദ്രികയുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി നോട്ടു നിരോധന കാലത്ത് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ പത്തു കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചത് കള്ളപ്പണമാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിലൂടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് വിവാദ നിക്ഷേപം നടന്നത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എറണാകുളം മാർക്കറ്റ് റോഡ് ശാഖയിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പത്ത് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചത് പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണ കാലത്തായിരുന്നു ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത് കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം നൽകിയ കക്ഷി ചേരൽ ഹർജി കോടതി തള്ളി പത്രപ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമാഹരിച്ച പണമാണ് അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ഇടപാട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു തുടർന്നാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ കക്ഷി ചേർക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം കൂടി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ കുരുക്കിലായി പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ കുരുക്ക് സവോള വില നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കടന്നു കർഷകന് ലഭിക്കുന്നത് പരമാവധി മുപ്പത് രൂപ കൊള്ള ലാഭമുണ്ടാക്കി ഇടനിലക്കാർ വിളനാശത്തെ തുടർന്ന് നാസിക്കിലെ കർഷകർ ഉള്ളി വിൽക്കുന്നത് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്കാണ് അതേസമയം വിലക്കയറ്റം തന്നെ ബാധിക്കില്ലെന്നും തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആരും സവാള ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രതികരണം വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താനാകാതെ സവാള വില ഉയരുകയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ മൊത്ത വ്യാപാര വിപണിയിൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സവാള വില നിലവിൽ കുറഞ്ഞ വില കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും കൂടിയ വില നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുമാണ് മൊത്ത വില ഇനിയും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കേരളത്തിലും സവാള വില കുതിച്ചുയരുകയാണ് എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നലെ കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വരെയായി കൊൽക്കത്തയിൽ സബ്സിഡിയോടെ സവാള വിൽക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിച്ചു അമ്പത്തിയൊമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിൽപ്പന സവാള വിലക്കയറ്റം തടയാൻ കേന്ദ്രം കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ബംഗാൾ അതിർത്തി വഴി അനധികൃതമായി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് സവാള കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് തുർക്കിയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം ടൺ സവാള ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചു ഉള്ളിയുടെയും സവാളയുടെയും ഇറക്കുമതി വേഗത്തിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സൌകര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പഞ്ചാബ് വഴി ദിവസവും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ട്രക്കുകളിലാണ് സവാളയും ഉള്ളിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെ കേന്ദ്ര തീരുമാനങ്ങളുടെ ബലം വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഉള്ളി വിലക്കൊപ്പം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും പിടിച്ചു നിർത്താനാവാത്ത രീതിയിൽ ഉയരുകയാണ് അതിനിടെ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ വിചിത്ര വാദവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രംഗത്തെത്തി ഉള്ളിയുടെ വില വർധനവ് തന്നെ ബാധിക്കില്ലെന്നും തന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം വിലക്കയറ്റത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കേന്ദ്രം നോക്കുകൂത്തിയാവുന്നതും വിമർശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ സവാള വില ഇരുന്നൂറ് കടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വരെ സവാള ലഭ്യമാകും നൂറ്റി അറുപത് ടൺ സവാള ഉടനടി എത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന
ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാകും എന്നാൽ സർക്കാർ തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ജി എസ് ടി നോട്ട് നിരോധനം തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചാക്രികമാണെന്ന സർക്കാർ ധാരണ തെറ്റാണ് രോഗനിർണയം ശരിയല്ല എങ്കിൽ മരുന്ന് കുറിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും ചിദംബരം പരിഹസിച്ചു The prescription will be useless, maybe even fatal. തന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് കോടതികൾ അന്തിമ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി കശ്മീർ വിഷയത്തിലും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലും ആശങ്കയറിയിച്ച ചിദംബരം രാജ്യത്ത് ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണുള്ളതെന്നും വിമർശിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്ര പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എതിർക്കും അടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അഗൻസ്റ്റ് എനി ഫോം ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൻസ്റ്റ് എനി ബഡി ഇൻ ദിസ് കൺട്രി സോ എനി ബഡി ഹു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എനി ബഡി ഹൂസ് ഇന്ത്യൻ വി ആർ അഗൻസ്റ്റ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ബിലോങ്സ് ടു എവറി ബഡി ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓൾ റിലിജൻസ് ഓൾ കൾച്ചേഴ്സ് ഉന്നാവിൽ വീണ്ടും കൂട്ട ബലാത്സംഗം പെൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം തീ കൊളുത്തി മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ മാസങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചതായും പോലീസ് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് ഹൈദരാബാദിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്ന് തീ കൊളുത്തിയതിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറുന്നതിന് മുൻപ് യു പിയിലെ ഉന്നാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്ത കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന വാർത്തയാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിക്ക് എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് യുവതയെ നേരത്തെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത് ഇയാളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന യുവതിയെ വയലിലെത്തിച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു യുവതി കോടതിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി എം എൽ എ ഉൾപ്പെട്ട ബലാത്സംഗ കേസിൽ പിന്നീട് ഇരയായ യുവതിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെയുണ്ടായ വധശ്രമം നടന്ന ഉന്നാവിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ സംഭവം എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പേരുകൾ യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ഉന്നാവിൽ വെച്ച് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് യുവതി പരാതിപ്പെട്ടത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും അത് ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പരാതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ വായ്പാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി റിപ്പോ നിരക്ക് തുടരുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി മൂന്നാം പാദത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായും കുറയുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെയാണ് ജി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ റിപ്പോ നിരക്കിൽ ഇളവ് വരുത്തുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടെയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിലവിലെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ വായ്പാ നിരക്കിൽ ഇളവ് വരുത്തുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തലുകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വായ്പാ അവലോകന യോഗത്തിലും തുടർച്ചയായി റിപ്പോ നിരക്ക് കുറവ് വരുത്തുന്ന നടപടിയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നാണിപ്പെരുപ്പം ഉയരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് റിപ്പോ നിരക്കിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമം റിസർവ് ബാങ്ക് ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് സൂചന മോണിറ്ററി പോളിസി സമിതിയിലെ ആറംഗങ്ങളും റിപ്പോ നിരക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് അസസ്മെന്റ് ദി എം പി സി വോട്ടഡ് യുനാനിമസ്ലി ടു കീപ് ദ പോളിസി റേറ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ് it however decided to continue with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth while ensuring that inflation remains within the target sambathika prasadhi todarunnadinade gdp 4.5% shadamanathilekku idinjadinal ripo nirakil kaal shadamanamengilum koravu viruthumennaanu poduve karidirunnathu ennal naani perpa aashangiyana ippolthe nilavadinu pinnil അതേസമയം മൂന്നാം പാദത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജി ഡി പി വളർച്ച നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ആറ് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം ഉയരുമെന്നായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നടി മഞ്ജു വാര്യരുടെ പരാതിയിൽ
ശ്രീകുമാർ തന്നെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്നും സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സാമ്പത്തികമായി തന്നെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും കൂടാതെ അപകീർത്തികരമായ രീതിയിൽ തനിക്കെതിരായി പോസ്റ്റുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി ഷെയർ ചെയ്ത് വന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ കേസ് പരാതി നടത്തിയിരുന്ന മന്ത്രി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാരനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ചോദിച്ചത് എന്തായാലും ഈ ചോദിച്ച വിഷയം ചോദ്യം ചെയ്ത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പാണ് ആറു ആറരയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചത് എന്തായാലും അല്പ സമയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്ന വകുപ്പുകളെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിൽ പോകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന അഭിനിഷാദ് ശരി അഭിറാം അഭിറാമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്രീകുമാർ മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ബബറി മസ്ജിദ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ ആറിന് ശബരിമലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി മുപ്പതോളം സേനാ വിഭാഗങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്ത് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് അയോധ്യാ വിധി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിസംബർ ആറായതിനാൽ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്